小弟弟，你是谁呀、啊？呃，我我不认识你，你来这儿干什么？我我是来找……哦，找人找我吗？不是，白白白雨桐白 Sir， 你找他有什么事儿啊？谢谢，算了。哎哎，别走啊！哎，别走！对不起，对不起，怎么了？来了一个奇怪的小警察。嗯。集团的餐饮消费 VIP 金卡，闺蜜逛街，李雅约会，家庭聚餐，白氏集团通通合适。公孙医生，我们白氏集团的所有员工期待你的光临，尤其是我老大，是你老大老大。什么老大老大？我是你老大，当然是你老大老大了，我才是你老大。行了行了，不用了，你们自己留着吧。你们俩在这干嘛？白三，他们说买人心。嗯，哦，跑到警局来行贿是吧？啊，哼，找死啊！一帮没出息的，把卡还回去。嗯。哎，我们这是属于私人交往，不受法律约束。别跟我扯这些没用的，赶紧走，别在这捣乱。公孙医生，有时间来白氏玩，没有卡你也是 VIP。白 Sir 再见。白 Sir， 积累的验尸报告，准备一下，开会。Yes Sir。根据我们在济民大学了解到的情况，这个齐磊。很有可能是人格分裂，而且他有非常严重的自残现象，还服用过违禁混合药物。不只是齐磊，包括他的妹妹齐乐，那个非典乐队所有的成员精神状态好像都有问题。齐乐给了我一个非常有意思的线索，他说齐磊平时经常收到一些非常神秘的邮件。简玲，这是齐磊的电脑，交给你了。OK， 给我十分钟。其他人呢？还有没有什么发现？白 Sir， 我带着技术小组去了四个犯罪现场，发现了一些问题。从四次的犯罪现场来看，齐磊是犯罪凶手，这没有错。但是我发现了奇怪的一点，齐磊每次选择射击距离都是五十米之内。这完全是一个门外汉的做法。没错，狙击步枪的有效射程是五百米到一千米之内。如果近距离射击的话，很容易造成穿透，伤到别人。可是白 Sir， 从实际犯罪的情况来看，无论是风向、角度、精准度的计算上，齐磊都非常的专业。我相信他的理论知识和实操练习都不缺少。但是，他却没有把握射击距离，这只能说明。
，他平时练习的场地有限，只能在场馆里练习。我同意。一般射击靶场的距离都只有五十米到一百米。简灵，你帮我查一下。秦磊是广龙射击俱乐部里的会员。广龙，怎么那么耳熟？而这个广龙呢，是庞氏集团旗下的。庞氏集团的老板呢，叫庞玉。庞玉，这个名字听着为什么这么耳熟呢？庞玉，我叫庞玉，你好。啊，你好。我跟白 Sir 见过这个人，他曾经参加过威尔森教授的心理学演讲。这个人他不是商人吗？为什么要去听那么专业的心理学演讲？很可疑。马涵。你去好好调查一下这个射击俱乐部，没问题。还有其他几个受害者的情况呢？有没有什么共同点？这些人呢，一点关系都没有。白 Sir， 展博士，有情况，你们看一下屏幕。很奇怪的一个邮件，上传日期呢是十一月二十七号，正好是狙击案的案发当天。时间到了，把恶魔叫醒，从现在开始，全部都是我狙击案案发的当天。发件人是谁 ？Killer Training Camp。Killer Training Camp， 凶手训练营。而且不只是这些哦，你看他的动态。你觉得呢？我认为是有人在操控秦磊杀人。Killer Training Camp 说的不是一个人，而是一个组织。贾玲，快查出发件人是谁。OK， 这副，你继续去纪民大学，跟着那个齐乐和他的那几个乐队成员。好的，阿涵，你去这个俱乐部探底。Yes sir。王少，你让蒋林配合你，继续找出这些被害人之间的联系。Yes sir。散会。Yes, 我有些担心，根据齐乐的描述，齐磊的病情一开始并不严重，但是最近这段时间。却急剧恶化。你的意思是？我是觉得他有可能是因为心理诱导产生的病情恶化。又是心理诱导？哪有那么多心理专家？你是不是有点太敏感了？我这不是敏感，这是我的专业素养。刑侦定案是要求证据的，这也是我的专业素养。现在所有证据都表明，是犯罪团伙在作案，跟什么心理诱导没关系。白 Sir， 我必须提醒你，如果我猜的没错的话。这是非常危险的心理作业，你必须要去排除它实际存在的可能性。就因为你的推测，让我们把时间放在这儿。切，你根本就是不重视我的专业心理分析。包 Sir 的话，你都当耳旁风了。包 Sir 呢，让你配合做心理分析和支持是没错，但是你别忘了，我是组长。你是组长，就不能听别人的意见了吗？帮我接一下，你一级警戒，自己接，我接他干嘛？你帮我接一下，会死啊你！你自己的事情自己处理，我不接。呀！喂，雨桐。喂，说话呀！哎，喂，阿姨是我，我是小耀啊。小耀啊，雨桐在你旁边吗？呃，雨桐啊，在，在啊，他就在我旁边呢。阿姨，你等一下啊，我这就给他电话。嗯。喂，妈。白雨桐，今晚你们俩给我回家去吧。回来，看我怎么收拾你。不是，哎。好了，开心了，还笑。我要是去我家吃饭，去就去，反正我好久没见阿姨了。行啊你啊，你爸也在。走了。最近包 Sir 找过你没有？他最好别来找我，电话一来，准备好事。难道？叔叔，爸，叔叔，爸爸，臭小子，叫你回个家，推三阻四的，还不赶紧过来倒茶？爸，我这不是怕打扰你和我妈的二人世界吗？哟，小
小药来了。阿姨，哎，乖，快坐。哎，哎，对了，妈，你怎么突然让我们回家吃饭？我再不喊你回来，你都忘了你还有爸妈呢。今天啊，你三叔的儿子，也就是你的堂弟，上咱们家来了，这不正好热闹一下？堂弟？哎，侄子，快出来，你堂哥回来了。妈，这这是我堂弟，啊、嗯，白塞。不是爸，你确定这是我们白家的孩子，不是假的吧？说什么呢你？白池啊，这是在家里啊，叫哥就行了。这两位啊，都是你哥。哎，对了，白池今年警校毕业，正好分在你那个区域，你呀、啊、要好好照顾他。放心吧，爸，已经好好照顾过了。干杯啊！哎，来，爸，嗯，吃块鸡。好，来，来，你也吃啊。好，谢谢爸。翟耀啊，最近一段时间忙什么呢？安排你去美国的事，你也不去了。不去了？怎么说不去就不去了呢？你以为你学够了吗？就你那点东西，啊，放在这儿还能混得过去，放在世界范围内还差得远呢。我自己有自己的安排。您现在才关心，是不是有点晚了？呃，翟阳，你不是早说要来我家里吃我妈做的饭吗？赶紧多吃点。嗯。啊，沈伯伯，我现在和翟阳被包局分到 S A I 专案组，专门负责重大的疑难案件。前段时间刚破了个大案。多亏了翟耀，专业心理分析，要是没他，这案子真不好破。你说这样的人才要走了，包子也不让啊？是吗？没听小昭说过啊,啊？哦，刚成组，我也还没来得及跟家里说呢。哼，包子这个老狐狸呀，不知道打的什么算盘。好好干，在他面前别丢我跟启天的脸，知道吗？放心吧，老爸。哎，对了，老爸。前段时间有一个案子是关于赵觉的，怎么从来没听你们说过他是个警察呀、啊？你也瞎了，撞到人了，知道吗？说话呀！去玩吗？那个我不擅长。你好像很怕白雨桐。嗯。他。他他上次，收了我的手枪，是不是说，我我不配，拿枪啊？你家人是不是经常会跟你提起，你有这么一个厉害的堂哥？嗯。他们，经常让我学他那样。然后呢？你第一次见到你堂哥，你觉得你跟他的差距很大，可能永远都不能像他那样。我我警校都是勉勉勉强毕业的，根本不行。不能打架，不能开枪，不代表不能够当一个警察呀、啊。哪有这样的警察、啊？有啊，这儿就有一个
。你？嗯，不，不可能吧？我除了考试，没开过一枪。但你不一样，你还是那么有名，他们，他们都说你是天才。那个死家伙抢你手枪，他并不是说，你不适合拿枪。那是为什么呀？他是看到你的状态，他觉得你还是一个新人，还没有做好摸枪的准备，不适合现在拿枪。他呢，也是为了你的安全考虑。真的吗？嗯。哎，你们也来试试，这玩意儿很简单的。没兴趣。他真棒，一会儿功夫都已经射了六十二个了，而且几乎每次都能中红心。你刚才说什么？我说，他几乎每次都能中红心啊。六十二个，你数过？没有啊，但是这个是有节奏的。你想减去损耗的时间，然后再把总……不好意思，我说你们两个搞什么呢？啊？按照这个顺序，画接下来的五个符号。干嘛？门萨智商测试，你知不知道？你弟弟的智商可能在一百七十以上。一百七就？正常人的智商是八十到一百，聪明人的智商是一百到一百二，居里夫人的是一百五，还有爱因斯坦是一百六。我有没有给白家丢人啊？能不能做一个好警察？当然可以，做一个好警察不一定要用枪的，你有上天给你的最好的武器。嗯，从来没见过小耀这么轻松过。我说，你儿子这么好，对他多点宽容和理解吧，干嘛非得把他送到美国去？送他去美国。也是心里隐隐有预感。现在赵觉又跑了出来，我担心小耀是个好孩子，绝对不会走赵觉的路。再说了，还有雨桐呢，有他照顾，你就放心吧。如果赵觉真的没有死，又不来找我们，说不定真的会找这两个孩子。嗯，虽然有包 Sir 罩着，但这个家伙做事我还真有点不放心。我明白。喂，什么？行，我马上回来。怎么了？齐乐出事了。怎么回事？他去霓裳街买东西的时候被人袭击了，赵父救了他，但是砍人的跑了。他被人砍了？嗯，他现在受了点伤，又不肯去医院。赵父先带他回 S C I， 让公孙帮他包扎一下。走。哎，我，我也想去。可以啊，自闭症都能治好。那是，我可是专业的。我呸！走吧。别怕，这刀伤并不严重，但是还是需要缝针。我先给你简单处理一下，回头还是要去医院。顾孙，喏，这包粉是他的。
德行。谁是你大姐？白美人，幸亏你来了，要不我跟公孙真的不知道该怎么办。你怎么了？我看你没回去，给你送宵夜，现在成这样了。求求你，给我，爸爸给我，我快要死了。公孙，现在到底怎么办？没办法，只能让他自己熬。算了吧。干什么？听你的。你在干什么？你这个疯女人！小姑娘，我在国外见你这样的见得多的是了。生活空虚，毫无自控能力，以为自己吸点什么不干净的东西，觉得自己很酷是吗？现在你这副德行还酷吗？我劝你，你冷静一点，这里的所有人都不会帮你。给他擦干净，拿条新毛巾。今晚辛苦你了，我去外面买咖啡。哎哎，哎，我跟你一起去啊。你们是没看见吉勒他刚才贩毒瘾的样子、啊，具体什么情况？今天下午我刚到济民大学，霍娜。看清那人长相了吗？嗯，不过我最近听说霓裳街那一带的红灯区有不明身份的人啊，专门砍那些白粉女。这回齐乐就不巧赶上了，这么巧就赶上了齐乐，确实很奇怪。咱们白天才找过他，下午就出事了。这个我我觉得不会是巧合吧？为什么？就拿一个月为例，今天你们去找人的概率是三十分之一，在一个大学里至少有一万个学生，你们找到他的概率是一万分之一，再加上他今天晚上出门的概率是三十分之一，无限接近于零，所以这两个案件完全无关的可能性是。不，不好意思，我随便说说。这小孩谁呀、啊？你不会是捡来的吧？姐，你也不认识。咱堂弟三叔的儿子，白池。你确定不是捡来的？赵父，啊，你去 CID 把这个袭击案件的相关资料全部拿过来，并案处理。嗯，叶四。小堂弟，想不想来 SCI？ 不过这个案子，目前只能先戒掉。如果你表现合格，就把你转过来帮忙，先做辅助调查。我我我愿意。这是您的酒
在做一件极其伟大的事情，你在拯救那些罪恶的灵魂，你在为他们赎罪。现在就是最后的关头，拯救。现在你身上藏有汽油和炸弹，冲上去！记住，能拯救他们的只有你。能拯救他们的只有我以后不要再吃药了，白 Sir， 出事了，又出什么事了？楼下像打仗一样 ，CID 防爆大队全都出动了。公孙，你帮忙照顾一下。徐凯，现在什么情况？这家酒吧今晚举行周年庆，正表演时，那个人身上绑了几个炸弹，冲上了台，抽出西瓜刀砍伤了几个女客人，现在把几个女演员关在二楼被挟持。现在他手里拿着的是炸弹开关，太疯狂了！重案组的人来了吗？来了，蓝 Sir， 找我们重案组什么事儿啊？蓝 Sir， 这么晚了，你还有空出来溜达？先不跟你扯淡，现在什么情况？谈判专家有没有来？有没有跟嫌犯本人沟通过？哼，这好像是我们重案组内部的事情了。这起案子很可能跟我们之前的枪击案有关。如果不出意外的话 ，SCI 需要并案处理。一个枪击案，一个爆破案，能有什么关联？白雨桐，你别欺人太甚。SCI 需要各部门配合时，应无条件服从包 Sir 亲自批的文件。蓝 Sir， 你没有权利反驳。好。白一彤，这个案子我给你，但是出了什么事情，你自己跟包 Sir 交代。小队，嗯，朱老师，哎，什么大哥？一会儿我跟赵副从三楼下来，应该能制服他。多大把握？赌一把。我去跟他交流，包你百分百。白 Sir， 你怎么样？我 OK 了，准备好了吗叫什么？我好像在哪儿见过你。什么？你见过我？好像是这样吧。不过我不太记得你的名字了，因为你实在是太孤独。你说什么？你敢再说一次？厉害啊！展博士竟然让他开口了。嘘。你为什么要恨这些女人呢？因为他们让你想到你妈妈，是不是？你你怎么知道？你你认识我？我当然知道。我有在纪民上学的朋友，他们说你是全校的校长
你闭嘴！你闭嘴！哎，你小心点，你知道吗？你手上那个东西，是你活着的唯一价值。什么？谁敢看不起我？你试试啊！真不是我看不起你，你看你那手抖得多厉害，是不是快要摁不下去？你手里的开关了？你怎么知道？我当然知道，因为你没用，而且我还知道你根本就不敢摁那个开关。你瞎说！你手抖得这么厉害，是不是毒瘾要犯了？没有，我才不会碰那种东西。哎，你有的，你妈妈什么都没有留给你，除了毒瘾。你住嘴！我不准你再说。你知不知道，是谁把白粉留给你妈妈的？是谁啊？那个人就是我。你说什么？我知道。白粉会毁了你的妈妈，会毁了你的家，会毁了你，所以我特意留给他。可怜你一直被蒙在鼓里，不过呢，你知道也没有什么用，因为你对我一点办法都没有。是你，我要杀了你！你杀得了谁啊？你连我一根头发你都碰不到，不信你就试试。一会儿你毒瘾就发作了，你会跪在地上求别人给你白粉，到时候你一点力气都没有。怎么来杀我？你住口！我杀了你！那就来啊，像个男人一样，别躲躲在里面。我就站在这儿，可我看你根本就不敢来。我我要给你杀了你！张博士，您今天真是神了，输的一个比一个准，这不算什么。白 Sir， 那我先让他回局里了。嗯，回去吧。你们休息吧。好的，白 Sir。你没事吧？说对。张博士，你你认识罪犯吗？不认识。啊？那那那你怎么知道他是济民大学的？还有，他妈妈也是吸毒的。多半是推测出来的。之前你推测出那人砍齐乐不是偶然，而且他年龄那么小，很有可能是齐乐的同学。至于吸毒呢，是通过他的行为推测出来的。还有，他一直袭击白粉梅，这次呢，又只砍伤女人，说明他这个人是非常痛恨女人，这跟他母亲有关。这回你还有什么问题？没有了，詹博士，你真是太厉害了。一般厉害。白 Sir， 怎么了？刚才发现他手机里有一条短信，什么短信啊？我打开手机之后看到了这个，看来事情比我们想象的要严重。我在这睡得好好的，是你把我弄醒了。我我不是怕你，怕你出事儿吗？好吧，那我饿了，给我弄点吃的。
你现在感觉怎么样？有没有好一点？你为什么会在这里啊？你叫什么名字呀？啊，那我先自我介绍一下吧，我叫白池。<笑>你笑什么？不不不不不，不不是。不是你想的那个白痴，我说我叫白痴，不不是白痴，我说我的那个白痴是白。你姓白。对啊。嗯。好了，我都跟你说了，现在你应该告诉我你叫什么名字了吧？既然你给了我吃的，我可以帮你一个忙。你帮我忙？我没有什么需要你帮忙的。你别小看我。我能看穿你的心，可，你肯定又是在骗人。你是警察，你怎么知道？你不但是警察，你现在面临着一个压力。你有很崇拜的人，你为自己不够好而感到自卑。你现在是不是面临着一个挑战？你想用自己的努力，但是你无从下手。我来告诉你，恶魔之子，如果不能做神之子，就做恶魔之子。啊